Greetings to you, my dear friends, in the name of the Lord Jesus. प्रेमित्रों आप सबको शुभकामनाएं यीशु मसीह के नाम में। I'm so happy to be before you once again. एक और बार आपके बीच में होने में बड़े खुशी है हमें। I trust the Lord that you've had a good week so far. भरोसा करता हूँ इस हफ्ते जो आपके लिए अच्छा रहा होगा। And that you've been experiencing His love and His goodness. कि आप उसके प्रेम और भलाई को अनुभव कर रहे हों। He's such a good God. ना अच्छा परमेश्वर है वो। He's your strength and your shield. वो आपका बल और ढाल है। He's the creator of all things. हर चीज की सृष्टि करता है। Nothing is difficult for Him. उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। He is the Lord and there is none else. और वही प्रभु है उसके समान कोई और नहीं है। No one else is worthy of worship. कोई भी योग्य नहीं है आराधना का। He is the only one who is worthy. और वो मात्र आराधना की योग्य है। He created all things for His pleasure. वो सब अपनी खुशी के लिए सृष्टि किया है। He is full of light. वो पूरी ज्योति से बरा हुआ है। There is no darkness in Him. उनमें कोई अंधकार नहीं है। There is no shadow of turning in Him. और उसमें कोई ऐसे छाव नहीं है पीछे मुड़ने की। There is no deceit in Him. उनमें कोई धोखा नहीं है। He is not a man that he should lie. और वो एक इंसान नहीं है झूठ बोले। Once he says he will do it. अगर एक बार कह दिया वो करेंगे। He has never broken a promise. वो कभी वादा को तोड़ा नहीं। He has never failed in any battle. और कोई भी युद्ध में हारा नहीं है। He has never lost a war. कभी किसी युद्� और वो पृथ्वी की गोलाई के बीच में बैठता है। And all the inhabitants are like grasshoppers before him। बास करने वाले उसमें सब उसके सामने टिड्डी के समान हैं। The Bible tells us that the Lord is high above all nations। Bible बताता हर राज्य से भी परमेश्वर महान हैं। And His glory is above the heavens। और उसकी महिमा आसमानों से भी ऊंचा उठा हुआ है। His glory is so high above the heavens। उसकी महिमा आसमान से भी इतना ऊंचा उठा हुआ है। That He has to humble Himself to behold the things that are in heaven। और उसको अपने आप को नम्र करना पड़ता है कि उन चीजों को दिखाने के लिए जो स्वर्ग में हैं। I meditated on this scripture recently। और वर्तमान में ही इस वचन की मैंने मनन किया। And it's in Psalm 113 verse 6. और ये वचन 113 में और छठा पद में हैं। And I began to ask myself, why does he need to humble himself to behold the things that are in heaven? मैं अपने आप से पूछने लगा कि आसमान की बातों को देखने के लिए उसे अपने आप को नम्र क्यों करना पड़ा? And I realized the awesomeness of our God. हमारे परमेश्वर की आलोकिक तक की जो है मैं एहसास करने लगा। We take him so much for granted. हम अपने लाभ के लिए उसे उठा लेते हैं। Do you know what that scripture really means? क्या आप उस वचन के सच्चे मतलब को जानते हैं? What it means is that God's glory is too much for the heaven to contain. इसके मतलब है परमेश्वर की महिमा इतना है कि वो स्वर्ग भी उठा नहीं पाता है। So when God enters into heaven, He even has to tone down His glory so that heaven is not consumed. और जब वो स्वर्ग में प्रवेश करता है कि वो अपनी महिमा को भी जो है पार के नीचे करना पड़ता है जिससे कि वो स्वर्ग जल के राख ना हो जाए। Because if He enters into heaven with the fullness of His glory, His glory will even destroy the angels. और अगर वो जो अपने पूरी महिमा में स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो उसक शायद स्वर्गदूतों को भी बस्म कर सकता है। And this is what the book of Timothy means when he says God dwells in light that no one can approach unto। और यही जो बात जो है तिमोतिस की पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर ऐसे ज्योति में वास करता है कोई भी उस ज्योति को निहार नहीं सकता है। His glory is too much for any angel to come near। और उसकी महिमा इतना ज्यादा है कि कोई भी स्वर्गदूत इसके करीब नहीं आ सकता है। But for him to come to the heaven or to the earth he has to tone down his glory. अगर उन्हें जो है आसमानों में या पृथ्वी पे आना पड़ता है, तो वो उस महिमा को जो है उतारना पड़ता है। He has to use a cloud to cover his glory. उसे बादल की इस्तेमाल करनी पड़ती है कि वो उस महिमा को छुपाने के लिए। So he reduces the intensity. और उसकी जो है गहराईता को जो है गनिष्ठता को कम करते हैं। That is what that scripture means. और वो उस वचन का मतलब यही है। His glory is high above the heavens. और उसकी महिमा आसमान से भी ऊंचा है। So for him to enter into heaven to behold the things that are in heaven, he has to humble himself. अगर वो आसमान में आना हो, आसमान की चीजों को देखना हो, तो अपनी महिमा को घटाना पड़ता है। He has to tone down his glory. से अपनी महिमा को चीर कर उतारना पड़ता है। We're not even talking about the earth here. हम यहाँ पे पृथ्वी के विषय में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। We're even talking about the heavens. हम स्वर्गों के विषय में बात कर रहे हैं। That is how awesome our God is. इतना हमारा परमेश्वर अद्भुत है। Just take time to meditate on Him. समय निकालें उस पर मनन करने के लिए। And you will discover 
that that problem that the devil is magnifying so much before your eyes is nothing aap mehsoos karne payenge jo samasya aapke samne jo shatru bada vishal kar raha hai wo to kuch bhi nahi hai and when you realize is nothing you your heart to be on the lord jab aap ehsaas karenge ki wo kuch bhi nahi hai tab aapka hriday parmeshwar ke upar hoga and when you realize that problem is actually nothing it will become nothing jab aap ehsaas karenge ki wo samasya kuch bhi nahi hai to aapke liye kuch bhi nahi hoga many times the devil wants to discourage us kai baar shaitan aapko nirash karna chahta hai and of course we are human we sometimes fall into this encouragement ha hum to insaan hai kai baar nirash mein gir padte hain sometimes we take our eyes off the lord and we look at our problems kai baar hum apne samasya ko prabhu se utha kar samasya ko dekhte hain and we begin to feel sorry for ourselves baad mein hum apne aap ke bare mein dukh mehsoos karte hain this is normal as a human being ek insaan ke roop mein ek samanya hai ye but you shouldn't dwell on that magar aap ko usme rehna nahi hai you find this a lot in the life of the psalmist aur in baaton ko bhajangaron ke jeevan mein bar bar dekh sakte hain many times he is discouraged कई बार वो निराश हुआ है Many times he's crying to the Lord deliver me from this deliver me from that Kai bar usne prabhu ko pukara prabhu mujhe usse bacha isse bacha But very soon he shakes himself out of it and he focuses on the goodness of God Bahut hi jaldi in sab cheezon ko jhad kar niche gira ke prabhu ki or dekhne lag jata hai He even begins to talk to himself Kai bar apne aap se bhi baat karte hain He says why are you cast down oh my soul Kehta hai mera pran tu mujh mein nirash kyu hai Put your trust in God apni bharosa prabhu par rakh So he's trying to shake off the spirit of heaviness Aur wo sho ki wo atma ko jhadne ki koshish karta hai That's why he's telling his soul why are you so low Aur isliye apne aap se kehta hai kitna kyu nirash kyu hai Why are you discouraged Kyu tum nirash ho chuke ho Put your hope in God Apne aasha prabhu pe rakh And he begins to recall all the goodness of God Prabhu ki har balai ko yaad karta hai That is one thing we really need to learn to do Aur yahi cheez hame seekhna hai karne ke liye When this encouragement comes Jab nirash aata hai Remind yourself of the goodness of God अपने आप को याद दिलाए प्रभु की भलाई बिगिन टू रिकॉल द पास्ट थिंग्स ही इज डन अतीत की जो कार्य उसने किया है उसे याद करिए गोइंग टू स्क्रिप्चर एंड रिकॉल ऑल द ऑसम थिंग्स ही इज डन वचन में जाके उसने अद्भुत जो काम किया है वो सब को याद करिए एंड रिसाइट दोस थिंग्स टू योर हियरिंग आ उसे बार-बार दोहराइए कि आपके कान सुनने पाए बिगिन टू स्पीक सेइंग ओ गॉड यू क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ बाय योर ग्रेट पावर आप कहना शुरू करिए कि प्रभु अपने बड़े सामर्थ्य से चुने पराक्रम में पृथ्वी की सृष्टि की रिमाइंड योरसेल्फ दैट ही इज द गॉड हु डिवाइडेड द see by his strength aap yaad rakhiye ki jo hai usne wahi jo samarth se samundar ko do bhag mein baat diya do you know what miracle it takes to part a sea it to the left and to the right kya aap jante ki kya aise chamatkar tha ki jo hai samundar ko dono bhag mein baat diya aapke daaye baaye mein and what are standing on the left what are standing on the right aur pani aapke daaye aapke paay jo hai baaye taraf mein khada hai and the children of israel were walking on dry ground in the midst of the sea इसराइल के संतान वो सूखी जमीन पर जो समुंदर के बीच में चल रहे हैं डू यू नो वॉट मेरेकुल इट टेक्स टू डू दैट आप जानते हैं कि क्या चमत्कार हुआ उसे करने के लिए डू यू नो हाउ मेनी नेचुरल लॉज वर सस्पेंडेड फॉर दैट टू हैपन आप जानते हैं कि प्राकृतिक कई नियमों को उसे बदलना पड़ा उसे करने के लिए यू नो गॉड कैन डू द सेम फॉर यू आप जानते हैं कि यही काम प्रभु आपके लिए कर सकते हैं व्हिच प्रॉब्लम कैन स्टैंड बिफोर सच ए गॉड कोई समस्या क्या है जो प्रभु के सामने ऐसे खड़ा हो सकता हो तो यू नीड टू रिकॉल हिज गुडनेस आपको उस भलाई को याद करना है इट्स वेरी क्विक फॉर आवर सोल्स टू फॉरगेट अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड ये बहुत ही आसान है जल्द ही हमारे प्राण परमेश्वर के भलाई को भूल जाए द नॉर्मल ह्यूमन नेचर इज वी लाइक टू रिमेंबर बैड थिंग्स एंड फॉरगेट good things am prakritik manushya parmeshwar ki balhai ko bhul kar bure baat ko yaad karata hai so your soul needs constant reminding of the goodness of god isliye aapke pran ko bar bar yaad dilana zaruri hai ki parmeshwar ki balhai let's read a scripture together in psalm 42 i am jo milkar bhajan 42 padhenge why are you cast down o my soul and why are you disquieted within me put your hope in god for i will yet praise him for the help of his countenance he mere pran tu kyu gira jata hai tu andar hi andar kyu vyakul hai parmeshwar par bharosa rakh kyunki vah mere mukh ki chamak aur mera parmeshwar hai main fir uska dhanyawad karunga verse 6 says oh my god my soul is cast down within me therefore will i remember you from the land of jordan chatapat he mere parmeshwar mera pran mere bhitar gir jata hai इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हेमरोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ बस इलेवन से
and why are you disquieted within me? Put your hope in God, for I will yet praise him who is the health of my countenance and my God. Gyarve Pad, hey mere praan, to kyun gira jata hai? To andar hi andar kyun vyakul hai? Parmeshwar par barosa rak, kyun ki vah mere muk ki chamak aur mera parmeshwar hai, mein phir uska dhanivaat karunga. Sometimes we get so overwhelmed. Kai baar hum bohut hi ubhar jate hain. And that's where you need to preach to your soul. और तब ही अपने प्राण से आपको प्रचार करना है यू नीड टू आस्क योर सोल और योर माइंड व्हाई आर यू सो वेट डाउन अपने प्राण और मन से पूछना है आप क्यों अपने आप में गिरे गए हैं पुट योर ट्रस्ट इन गॉड अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख ही इज योर लाइट एंड योर सल्वेशन वो आपकी ज्योति और उद्धार है होम शैल यू फियर इसके लिए आपको डरना है द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर लाइफ आपके जीवन का बल है वो ऑफ होम शैल यू बी अफ्रेड इसके लिए आपको जो भयभीत होना है व्हेन योर एनिमीज एंड योर फोर्स गैंग अप अगेंस्ट यू दे विल स्टंबल एंड फॉल जब शत्रु आपके विरोध में एक झुंड में आएंगे वो लड़कड़ा के गिरे जाएंगे सो यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ दिस इन बातों का आपको बार-बार याद दिलाना है एंड यू इमेजिन the god who is too awesome to be contained by the heavens fighting for you kya aap jante hain ki jo aasman samay nahi pata aise adbhut parmeshwar aapke liye ladta hai which enemy can stand against you kaun sa shatru aapke virodh mein khada ho sakta hai even in this world is sansar mein bhi when you have a powerful man or woman standing behind you ek samarthi purush astri aapke piche agar khada ho you feel so confident aap bahut hi sahas mehsoos karte hain if the president of a country tells you oh i'm behind you desh ke राष्ट्रपिता कहता मैं तेरे पीछे हूँ डोंट वरी आई सेंड माई सिक्योरिटी गार्ड टू लुक आफ्टर यू चिंता मत करो मैं अपने सुरक्षा दल तुम्हारे लिए भेजूंगा वो तेरी पहरेदारी करेंगे डोंट वरी यू कैन बाई एनी थिंग यू वॉन्ट आई वे फॉर इट चिंता मत करो जो चाहे तुम खरीदो मैं उसका कीमत चुकाऊंगा Once you have a powerful man behind you you become a bit more confident. Jab ek samarthya vyakti aapke piche hota hai to aap bahut hi sahasi ho jate hain. How much more the creator of all things? Aur kitna badkar sab cheez ki srushti karta whose glory is far above the heavens. Uski mahima aasman se bhi uncha hai. Keep meditating on this. Isme manan karte rahiye. And as you speak these words to your soul. Jaise in shabdon ko apne pran ke bolte hain. The spirit of heaviness will begin to depart. और शोक की आत्मा आपसे दूर होने लगेगा लाइक ए थिक क्लाउड ऑफ डार्कनेस इट विल कम आउट फ्रॉम योर सोल और एक बड़ी घने बादल जो अंधकार का आपके प्राण से निकलेगा ऑल ऑफ अ सडन ऑल द वेट ऑन योर सोल दैट हैड बीन प्रेसिंग यू डाउन विल बी लिफ्टेड अप अचानक जो हर एक बार जो आपके प्राण को दबाता है वो सब निकाल दिया जाएगा एंड यू फील द स्पिरिट ऑफ रिजॉइसिंग कमिंग अपॉन यू एक आनंद की आत्मा आपके अंदर आता हुआ महसूस करेंगे एंड दैट प्रॉब्लम दैट सीम्ड लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिफोर वोंट मैटर और वो समस्या आपके लगता है कि आपकी जिंदगी के अंत है वो कुछ मायने नहीं रहेगा दैट प्रॉब्लम दैट व्हेन इट हैपेंड टू यू यू थॉट योर लाइफ इज फिनिश्ड जो समस्या आपके लिए आया तो आपने सोचा मेरी जिंदगी भी खत्म हो गया है ऑल ऑफ अ सडन इट विल बिकम अ लाइट अफ्लिक्शन बिफोर यू अचानक वो सब एक हल की सताव के समान दिखाई देता है एंड दोस अराउंड यू बिगिन टू वंडर और आप सब जो है ताजुब होने लगेंगे हाउ कम दिस पर्सन इज फुल ऑफ जॉय इवन दो ही और शी इज पासिंग थ्रू दिस कैसे ये स्त्री और पुरुष इतनी चीजों से गुजरते वक्त भी वो आनंदित हैं एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर व्हाट द लॉर्ड सेज माय पीस आई गिव टू यू नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स और यही उस वचन का मतलब है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जैसे संसार देता वैसा नहीं नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर व्हाई ही सेज दिस थिंग्स हैव आई स्पोकन टू यू सो दैट इन मी यू विल हैव पीस इवन दो यू पास थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूलेशन और इस वचन का मतलब यही है कि जब परमेश्वर ने कहा कि तुम इस संसार में जो कलेश में से होकर जाते हो मगर ढाटस बांधो मैं तुम्हें शांति देता हूं सो यू पास थ्रू अ स्टॉर्म वेयर एवरीवन इज पैनिकिंग एंड शेकिंग एंड यू विल बी रिलैक्स्ड आप जो तूफान में से होकर जाएंगे सब लोग जो है देखते हैं और सोच रहे हैं और मगर आप जो है बिना डरे आगे बढ़ेंगे बिकॉज योर ट्रस्ट इज इन द लॉर्ड कि आपके भरोसा परमेश्वर पर है दिस इज व्हाट इट मींस टू एक्सचेंज द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस फॉर अ गारमेंट ऑफ प्रेज और यही मतलब है उस बदलाव की जो है शोक के बदले में स्तुति की वस्त्र द चॉइस इज योर्स चुनाव आपका है यू कैन चूज टू कीप फीलिंग सॉरी एंड कीप फीलिंग लो अपने आप में बुरा महसूस करते हुए अपने आप को नीचे रखने में आप चुन सकते हैं और यू कैन स्पीक टू योर सोल एंड आस्क योर सोल टू पुट इट्स ट्रस्ट इन गॉड आ या आप अपने प्राण से कहें कि जो अपने भरोसा परमेश्वर पर रखें यू कैन लिफ्ट अप योर आईज फ्रॉम योर प्रॉब्लम एंड पुट योर 
eyes on the Lord. आप अपने समस्या से आंखें उठाकर अपने परमेश्वर के पर रख सकते हैं. All right now I want you to do that. और इस वक्त मैं उसे करना चाहता हूं. Rise to your feet and lift up your hands to the Lord. खड़े हो जाएं अपने हाथ प्रभु के उठाएं. And I want you to focus on the Lord right now. अब मैं चाहता हूं अपने केंद्र परमेश्वर के ओर लगाएं। He is too awesome to be contained by heaven. वो इतना अद्भुत है कि स्वर्ग भी उसे समा नहीं पाता है। But yet he has chosen to live inside you. यदि भी उसने चुना कि आपके अंदर वास करने की। He has chosen to make his abode within you. और उसने चुना कि आपके अंदर निवास करने के लिए। He has humbled himself to dwell inside of you. नम्र किया कि आपके अंदर वास करने के लिए। He says whosoever touches you touches the apple of his eye. और वो कहते हैं कि जो कोई तुझे छूता है मेरी आंखों की पुतली को छूने की बराबर है। He says even if a mother can forget her suckling child, I will not forget you. और कहता है कि यह माँ अपनी दूध पीने वाले बच्चों को भूल सकती है, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। I have inscribed you on the palms of my hands and your walls are ever before me. और मैं तेरे तुझे मेरे हाथ तेरी पे खोद के रखा हूँ, तेरी दीवार मेरी नजरों में हैं। He says I am your light and your salvation and you shall fear no one. और कहता है मैं तुम्हारा ज्योति और मैं तुम्हारा उधार किसी चीज के लिए डरना नहीं है। He says I am with you as a mighty one and terrible. All your persecutors will stumble and fall. और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुझे सताने वाले सब लड़करा के गिर जाएंगे। He says why are you discouraged? Put your trust in me. कहता है निराश क्यों हो मुझ पर भरोसा रखो। He says I created the heavens and the earth by the words of my mouth। और वो कहता है मैं अपने मुंह के शब्दों के द्वारा आसमान और पृथ्वी की सृष्टि किया। I am the God who is able to do all things। और मैं ऐसा परमेश्वर सब चीज करने में सक्षम हूँ। Don't be discouraged। निराश मत हो। Lo, I am with you। देख मैं तेरे साथ हूँ। Even to the end of the age। संसार के अंत तक। Is all authority in heaven and on earth has been given unto me। सारा अधिकार आकाश के पृथ्वी का मु Therefore, with confidence, because I am with you. इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। So right now, lift up your hands and just bless him. अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Tell him that you are sorry for magnifying your problems. शमा मांगिए प्रभु से कि आप अपनी समस्या को बड़ा किए हैं। And just worship him alone. और अकेले उसकी आराधना करिए। As you worship him, he will give you this solution. जब ऐसे आराधना करेंगे, वो आपके लिए सुलझाव देंगे। So just worship him for who he is. और वो जो है, उसके लिए उसकी आ for his wonderful work. उसके भलाई और अद्भुत काम की उसे धन्यवाद दें। He is the one who breaks gates of brass. और वो पीतल की उस द्वार को तोड़ता है। And he cuts bars of iron to pieces. और लोहे की जो ताले को तोड़ देता है। Worship him who lives forever and ever. जो अनंत काल के लिए जीवित है उसकी आराधना करें। He is the only one without beginning of days and without end of days. और वही एक मात जो जिसका कोई शुरुआत दिन नहीं है ना अंत है। Oh thank you Lord. हाँ धन्यवाद प्रभु। You are the first and the last. आप ही शुरुआत और अंत हैं. Alpha and the Omega. Alpha और Omega हैं. The beginning and the end. आदि और अंत हैं. You are the one who was and who is and who still is to come. आप जो थे और रहेंगे और आने वाले हैं. The Almighty. आप सर्वशक्तिमान. And we worship you today. आज आपकी आराधना करते हैं. For your goodness and for your wonderful works towards us. आपके भलाई और अच्छे काम मेरे हमारे लिए. Blessed be your glorious name forever and ever. आप महिमा में आपके नाम धन्य हैं सर्वदा. In Jesus. Then we'll pray. Yeshu ke naam mein prathna mang. After this program, don't stop. Just keep praising Him. Is karikram ke baad aap log jay Prabhu ki stuti karte rahi. And you are going to have an encounter with the Lord. Aap Parmeshu se milne wale hain. I'll see you again same time next week. Isi samay agli aap tefir se mulaqat karunga. And until then, remain blessed in God's presence. Aur tab tak Prabhu ki upasthiti mein aashishit rahi. Angel TV ka dazzling yeh musikim ka priya darsak brand. Aap to finally aapna bhehti Kalimpong Jesus Ministries karele ma pathau na konim thi. Hamra dazzling ani. सिक्किम का प्रतिनिधि और लाइव बुझाओ में सफल होने चाह। हम और दाजने को प्रतिनिधि होने चाह। पास्ट सरोज रोंगो, ठेगना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस दाजलिंग सात तीन चार एक सुने एक पश्चिम बंगाल। संपर्क नंबर नाइन एट फाइव वन जीरो टू फाइव जीरो नाइन एट नाइन फाइव सिक्स फोर थ्री सेवन वन डबल थ्र सिक्किम को निम्ति सिमती छोड़े नेपचा मार्फत सुरेश चेत्री छोजांग बुटिया बिल्डिंग आरिथांग आरिथांग स्कूल छो गांतोक सिक्किम सेवेंथ रे सेवेन वन जीरो वन संपर्क नंबर डबल सेवेन नाइन सेवेन ट्रिपल एट फाइव सिक्स थ्री तपाइले आफ्नो चेक और डिमांड ड्राफ्ट 
जीजस मिनिस्ट्रीज नाम करें पठान सकू हम कार्य को ठेकाना इस प्रकार से जीजस मिनिस्ट्रीज प्रेमताम रोड मिस्टर कटेज पोस्ट अफिस कालिम्पोंग सेवेन थ्री फोर थ्री जीरो वन अधिक जानकारी के निर्ती संपर्क कर जीरो थ्री डबल फाइव टू टू डबल फाइव जीरो फाइव टू हम इमेल आईडी जे एम के पी जी एट द रेट जीजस मिनिस्ट्रीज डट ओ आर जी इफ यू आर ट्रेस बाई दिस प्रोग्राम प्लीज सेंड यूर टेस्टमनीज एंड फीडबैक्स टू एंजल टीवी विलिवाकम चेन्नई सिक्स जीरो 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 फोर नाइन तमिलनाडु इंडिया आर ईमेल आई डी एस प्रोग्राम डॉट हिंदी एट एंजल टीवी डॉट ओ आर जी अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए एंजल टीवी विलिवाकम चेन्नई 